السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب حصنت نفسي بالحي القيوم الذي إلى يموت أبدا ودفعت أن سوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مؤمنين عليه محمد نبي صلى الله عليه وسلم قد بيتشد ان يسرچ ايوس ديرغيكانو بخشنم بشالم اوانو ملا پردان پٹو رعمل آن قدومب بندم چرکت بہمان پٹا مائين مسلي آرده குடும்பம் அவர்க்கும் நாட்டுகார்க்கும் விருமிச்சு குடாம் வேண்டி இங்கினே ஒரு பரிபாடி விடே சங்கடிப்பிச்சு வலரைதிகம் சந்தோஷம் உண்டை அல்லாகு ரப்பில்லிசத்து ஏது சதுத்தியேசத்தை முன்னில் கண்டுகொண்டானோ அஸ்மா உபதிருனே பாடுகையும் ولماكلم سيدا مارم سنغميتي ذكرم دعائم نسيحتم نرطقيم جيونا لنجل آو دشتة سادي بيچ كوركتة آمين انا دعا چهي گيا گلفي لك جننا لن فاميلي بدن دون جيكم جل ورود اتياوشير سوغير اللال کارود فاميلي ان دوئيكم اوه فاميلي ان دون ورائي Celera anggur itu cuci kah dan apa ram? Family aku orang deh, ni baru. Wastawa tu li family ini baru ni le, baru ni ingkut dia le, matra ane, paleri bulu perut tarul lah deh. Mma natali karam, wapa natali karam, mma ni wapa ni orang kurun batu cerka teri beriwadi, pudia talam orang ke, baru ni kurun terai guna tu. Kurun band orang ni le, baru ni perdana ni perdana ni. Bertau, wadari perdana ni perdana ni, makkal adi leher perdana ni perdana ni, wapa adi nekal perdana ni perdana ni, umma adi nekal perdana ni perdana ni, yelahci, mutahci, natun, anggalim, idokke, kurumbatil, wadar perdana ni perdana kari ngel dene ya, pasadu baru pohon sadikar la. Padaya kacapadi ni, budaya kacapadi ni, ekor mana pok kudumbam yang mana kacapadi jiringi orang itu. Awalnya, ane, ingin ek kudumbak karya nanti raka kudi itu, nasihat tu majlis seni orang kan ada. Sabah ini tu kudumbak jiwa tu kuri cian lada bayaran dene kuri cian, jangan kita beraya. Ada ni ane beraya itu. Punya ni bismillah Allah Ali Sallam ada anggal umman dia kalian dia orang tanah sorghum tu orang ni tu. Wapas sorghum tu ni nak dekat tu ada ni anak tu orang tu. Barta abu bari itu tu trikti petal abu sorghum tu lalu orang tu. Bari abu barta abu ni tu tu trikti petal abu sorghum tu lalu orang tu. Makal makum wapakum sorghum tu bukan syafaat itu yang tu orang tu. Apa baria, bertawa, makal, ma, wapa, ini dalam surga yang lapam agam ini Allah huwe cipulna beri kala. Wastawatil, adat tabiwahan surga tila naran nade. Abul Bashar Syiduna Adam Malik Salam, Hawa Abi Wiradi Allah huwe nhe tabiwahan cipta tu surga til bacaan. بہمان پڑا جبیل علیہ السلام الپڑے اللہ مالا آگا مالا آنا دن سانچم وحی چدم نیرو تندل گیدم 
ഇങ്ങനെ ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് കല്യാണങ്ങൾ നടന്നു ഇനി അവസാനത്തെ കല്യാണം സ്വർഗത്തിൽ തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ കല്യാണവും സ്വർഗത്തിലാണ് അവസാനത്തെ കല്യാണം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി സ്വർഗത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന പുണ്യമായ വിഭാഗത്താണ് കല്യാണം പക്ഷെ നമുക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റിയ എന്താ വെച്ചാല് കല്യാണത്തിന് നമ്മളെല്ലാരും പോകൽ കുറ്റം മുടക്കാനാണ് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരമലാണ് എന്ന് കരുതിയിട്ടോ ദീനിന്റെ മൂന്നിൽ രണ്ട് പൂർത്തിയാക്കുന്ന അമലിന് സാക്ഷിയാകുകയാണ് എന്ന് കരുതിയിട്ടൊന്നും കല്യാണത്തിൽ പോയിട്ടില്ല ചെന്നിലെങ്കിൽ ഗഫൂറിന് എന്താ തോന്നുക അല്ലെ ഈ സത്താറിന് എന്താ തോന്നുക അബ്ദുറഹ്മാനെ പിന്നെ കാണുമ്പോ എന്താ പറയാ എന്നതൊക്കെയാണ് കാരണം അല്ലാതെ അള്ളഹാനോട് എന്താ പറയാ പടച്ച റബ്ബ് മരിച്ചെന്നാല് എടാ ദീനിന്റെ മൂന്നിൽ രണ്ട് പൂർത്തിയാക്കുന്ന ഒരു ഇബാത്ത് നടന്നിട്ട് ഇജ്ജെന്തേ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കാഞ്ഞത് പള്ളിക്കന്ന് നിക്കാരൻ അസറുക്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകാൻ നിക്കുമ്പോ അവിടെ ഒരു നിക്കാതെ നടക്കണത് അറിഞ്ഞിട്ടും എന്തേ ഇരിക്കാഞ്ഞത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോ ഞാൻ എന്താ മറുപടി പറയാ എന്ന നിലക്ക് ആരും പോകലില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വലിയൊരു പരാജയം വിവാഹങ്ങൾ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഒരു തമാശയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യവും നമുക്ക് തമാശയായി കാരണം പള്ളിപ്പണി ഒരു തമാശയാണ് ജുമാക്കോല് വേറൊരു തമാശയാണ് തമാശ പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രം പോവുകയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്കൊരു തമാശയായി മാറിയിരിക്കാം മരണരംഗം പറ്റുമെങ്കിൽ മൊബൈലിൽ പകർത്തിയിട്ട് യൂട്യൂബിലും വാട്സപ്പിലും ഷെയർ ചെയ്യും കാരണം ഞമ്മക്കതൊരു തമാശയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യവും തമാശയാണ് എല്ലാ പ്രധാന കാര്യങ്ങളും അവിടെയാണ് നമ്മൾ കുടുംബ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലാദങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഹദീസാണ് അൽ ജന്നത്തു മുമിനിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലൊരു കാര്യം പറയാം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷാവുല്ലാം ഇത് തങ്ങൾ വരും ദുവാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒമ്പത് മണിവരെയാണ് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുക അതിനുശേഷം മജ്ലിസ് നൂറ് അത് കഴിഞ്ഞ് ദ്വയം കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും പോകാവൂ എന്ന് സാന്ദർഭികമായി സൂചിപ്പിക്കാം ബഹുമാനപ്പെട്ട ലുക്കുമാനുൽ ഹക്കീം റതി അള്ളാഹു എന്നു തന്റെ മകന് കൊടുത്ത ഉപദേശങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടി ഖുർആാനിൽ ഒരു അധ്യായുണ്ട് സൂറത്തു ലുക്കുമാൻ ലുക്കുമാനുൽ ഹക്കീം റതി അള്ളാഹുനിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ഉമ്മാന നോക്കി എന്നുള്ളതാണ് എന്നും രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ ഉമ്മാട് ചോദിക്കും ഉമ്മ ഞാൻ പോവുക വരുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കൊണ്ടണ്ട് ചോദിക്കും എല്ലാ ദിവസവും ചോദിക്കും ഒറ്റ ദിവസം മുടങ്ങാ ചോദിക്കും അപ്പൊ ഉമ്മ എന്തേലൊക്കെ പറയും വരുമ്പോ കൊടുന്നു കൊടുക്കും ഒരു ദിവസം ലുക്കുമാനുൽ ഹക്കീം ഉമ്മാട് ചോദിച്ചു ഉമ്മ ഞാൻ വരുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ചോദിച്ചു പ്രായമായിട്ടുണ്ട് ദേശം ഇങ്ങനെ പ്രായത്തിന്റെ ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉമ്മാക്ക് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഉമ്മ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ചോദിച്ചോ പറഞ്ഞു എനിക്ക് സ്വർഗത്തിലെ ഒരു പിടി മണ്ണ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി വരുമ്പോ അത് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടോ കുടുങ്ങിയല്ല പഠിച്ചാനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദിനാലുക്കുമാനുൽഹീം പറഞ്ഞു ഉമ്മ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഞാൻ വരുമ്പോ സ്വർഗത്തിലെ ഒരു പിടി മണ്ണാണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടതെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഇന്ന് എങ്ങോട്ടും പോകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉമ്മാന്റെ കാലിലോട്ട് നിന്ന് ഒരു പിടി മണ്ണ് ഇങ്ങനെ എടുത്തുങ്ങാണ്ടാണ് കൊടുത്തു ഇതാണ് ഉമ്മ സ്വർഗത്തിലെ ഒരു പിടി മണ്ണ് ഉമ്മാന്റെ കാലിൻ്റെട്ടാണ് സ്വർഗം എന്നത് നമ്മളിൽ എത്ര പേർക്ക് ഈമാനായിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് വിഷയം നമ്മൾ എത്ര ആൾക്ക് അത് ഈമാന പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഈമാനല്ല നാഷണൽ ഹൈവേയിൽ പാണ്ടിലോറി വരുമ്പോ നടുക്കൊക്കെ കാര്യം നിങ്ങാണ്ട് രണ്ട് കയ്യോണ് കെട്ടിയിട്ട് കണ്ണും ചിമ്പിയിട്ട് ഞമ്മളാരും നിക്കൂല പിരാന്തം വരെ നിക്കൂല എന്തേ ജീവൻ പോകുന്ന ഈമാനം പിരാന്തനുണ്ടായി ഈമാന് ജീവൻ പോകുന്നു പിരാന്തം നിക്കലില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഈമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ നമ്മക്ക് സ്വർഗ ഈമാനായോ നരക ഈമാനായോ എല്ലാ ദിവസവും രാത്രിയിൽ സൂറത്തുൽ വാക്കിയ ഒരു തവണ ഓതിയാൽ അവന് ദാരിദ്ര്യം വരൂലാന്ന് ഹബീബുന റസൂലി സല്ലാഹുലീസ്വല്ലം പറഞ്ഞത് ഈമാനാണോ വീട്ടിൽ കയറുമ്പോ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് സലാം പറഞ്ഞാല് പിശാച്ച് പിന്തിരിഞ്ഞു പോകുമെന്നത് ഈമാനാണോ ഭർത്താവ് തൃപ്തിപ്പെട്ട ഭാര്യ സ്വർഗത്തിലാണെന്നും ഭാര്യ തൃപ്തിപ്പെട്ട ഭർത്താവ് സ്വർഗത്തിലാണെന്നും മുത്തുനബി പറഞ്ഞത് ഈമാനാണോ 
മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ഉമ്മാന്റെ കാലിന്റെ ചോട്ടിലാണ് സ്വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഈമാനാണോ ഒരാൾ തന്റെ ഭാര്യക്ക് ഉമ്മയേക്കാൾ പ്രാധാന്യം കൊടുത്താൽ നിർബന്ധമായും അവന്റെ മേൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ശാപം ഉണ്ടായിരിക്കും മലക്കുകളുടെയും ശാപം ഉണ്ടായിരിക്കും എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ശാപം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണെന്ന് ഹബീബുനാസൂലി സല്ലാസ്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ലുക്കുമാൽ ഹക്കീം ചെയ്ത മാതിരി ചെയ്യാൻ പറ്റണം ആ വിഷയം നമുക്ക് വേണ്ടി ഇമാനാവണം പിന്നുള്ളത് വാപ്പയാണ് പിന്നെ വാപ്പയാണ് നടുക്കത്തവാതിലാണെന്ന് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സ്വർഗത്തിന്റെ നടുക്കത്ത വാതില വാപ്പ ബാക്കിയൊക്കെ സൈഡത്ത വാതില അതുകൊണ്ട് വാപ്പയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയാൽ സ്വർഗത്തിന്റെ നടുത്ത വാതിൽ കൂടെ കയറാം ഇനി അയിലാറപ്പം എന്താ പറയാനുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ മുസാബിനെ നടുക്കത്ത കണ്ടെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ സ്വർഗത്തിന്റെ നടുക്കത്ത വാതിലാണ് വാപ്പ എന്ന് ഹബീബുനാങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞാല് വാപ്പി ഉമ്മിയുണ്ട് അത് ഭാര്യയും മക്കളും മാത്രല്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞ കാഴ്ചപ്പാട് വളരെ വിശാലമാണ് അള്ളാഹു നിരീക്ഷകനെ വെച്ച് നോക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കുന്നുണ്ടോ നോക്കാന് എന്ന് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിനെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണേ കുടുംബ ബന്ധത്തെയും നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണേ നിങ്ങൾ കുടുംബ ബന്ധം പാലിക്കുന്നുണ്ടോ നോക്കാൻ അള്ളാഹു നിരീക്ഷകനെ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു നിരീക്ഷകനെ നിശ്ചയിച്ച് നോക്കുന്ന ഒരു വിഷയാണ് കുടുംബബന്ധം ചേർക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലേ എന്ന് നോക്കല് ഭാര്യം പ്രധാനപ്പെട്ട തന്നെയാണ് ഭർത്താവും പ്രധാനപ്പെട്ട തന്നെയാണ് സൂറത്തു റോമിന്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ആയത്ത് മുതലാണ് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞ ആയത്തുകളില് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് നിങ്ങളുടെ അൻഫുസിൽ നിന്നു തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇണകളപ്പടച്ചു എന്നത് ലിതസ്കുനു ഇലിഹ നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടുകൂടെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയാകുന്നു അത് സാധാരണ നാടൻ പ്രയോഗം ഉണ്ട് നമ്മളൊക്കെ നാട്ടില് പെണ്ണിട്ടിയാല് കാല് കെട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെണ്ണിട്ടിയാൽ ആ മനുഷ്യ ഇടങ്ങാറായി വാസ്തവത്തിൽ കുറാൻ പെണ്ണിട്ടാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇടങ്ങാറാവാനല്ല ലിതസ്കുനു ഇലിഹ സമാധാനത്തോടുകൂടെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഉള്ള സമാധാനം പൊയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറാൻ പറഞ്ഞ കല്യാണം നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാവും കുറാൻ പറഞ്ഞ കല്യാണം സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലാതെ ഇടങ്ങാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ാണ് സൂറത്തുറവുമാണ് ആയത്താണ് അപ്പൊ ഒരാൾക്ക് കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉള്ള സമാധാനം പൊയ്ക്കാൻ നിൽക്കുക കുറാൻ പറഞ്ഞ കല്യാണം അല്ല ആണെന്ന് മനസ്സിലാവും വിവാഹത്തിന്റെ തലേ ദിവസം രാത്രി ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മനുഷ്യന്റെ രൂപത്തിലാണ് പിശാജ് വരാറുള്ളത് ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ടു മണിക്കൂർ മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഒക്കെ വരും എന്നിട്ട് ഓർക്കം വസാദാക്കിയിട്ട് സുബീന്റെ തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് ഉറങ്ങുകയും വിവാഹം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഭർത്താവിന്റെയും കൈയൊടുക്കാൻ പോകുന്ന രക്ഷിതാവിന്റെയും സുബി നിസ്കാരം കഥ ആക്കിക്കൊണ്ടാണ് പിശാജാദ്യമായി രംഗത്ത് വരാറുള്ളത് സുബി നിസ്കാരം കഥ ആകുന്ന ദിവസത്തിൽ ചെയ്യുന്ന നിക്കാഹില് ഭർക്കത്ത് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ആർക്കാ അറിയാത്തത് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കാരണം ഇതൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഷെയ്ത്താന് എന്ന് രാത്രി മക്കളെ യോഗം വിളിക്കുന്ന എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി മക്കളുടെ ഒരു മീറ്റിംഗ് വിളിക്കും പിശാച്ച് ഇബിലീസ് ലാനത്തുല്ലാഹി അലി കുട്ടിയോട് ചോദിക്കും അല്ല കുട്ടിയെ മൂത്ത കുട്ടിയെ ഇജ് ഇന്ന് എവിടേക്കൊക്കെ പോയിരുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കും 
അപ്പൊ ഓൻ പറയും ഞാൻ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ പോയി പല സ്ഥലത്തും മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് അവിടെ ഇവിടെ പോയി കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ കണ്ട് നിസ്കരിച്ചവരൊക്കെ കുറെ സ്വീപ്പാക്കി സതക്കൊടുക്കണവരൊക്കെ കുറെ സ്വീപ്പാക്കി അങ്ങനെയൊക്കെ കൂടി ഇങ്ങനെ അടങ്ങാറാക്കി വരികയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോ വാപ്പോ അറിയത്തേ ഉം അതങ്ങനെ ഒരു ഏർപ്പാട് എന്നല്ല കാണാം അതുകൊണ്ട് ആയിട്ടില്ല അത്ര ഒന്നും പോരാ ഒന്നും കൂടി കുശാറാവണം എന്റെ കുട്ടികള് രണ്ടാമത്തോനോട് ചോദിക്കും അല്ല കുട്ടി ജ് എവിടെ പോയെന്ന് ഞാൻ ആ സാലിം പൈതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾ അവിടെ സൈത്താനെ പറ്റി വയലിറങ്ങി എന്ന് മുപ്പര സീപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി പോയി ആയി അതുകൊണ്ടൊന്നും ആയില്ല ഒന്നും കൂടി കുശാറാവണം മൂന്നാമത്തോൻ പറയും ഞാൻ ഒരു പുതിയാപ്പഴിനെയും പുതിയണ്ണിനെയും തമ്മ് തെറ്റിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോ ഇരിക്കണോർത്ത് നിങ്ങട്ട് ചാടിയിട്ട് കൊടുക്കട കയ്യ് വാപ്പാന്റെ കുട്ടികളാവുമ്പോ അങ്ങനെ വേണം എന്ന് പറയുന്നാണ് ചൈത്താനെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പരിപാടി കുടുംബം കുളന്തോണ്ടല ഭാര്യനും ഭർത്താവിനും തമ്മ തെറ്റിക്കലാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പരിപാടി കാരണം എന്താ തലമുറകളോളം വഴിവിഴക്കാൻ ആ ഒരു കാരണം മതിയാവും തലമുറകളോളം വഴിവെച്ചു പോവാന് മക്കള് വേറെ കുട്ടികൾ ഓല കുട്ടികളായിട്ട് വഴി തെറ്റാന് ഒരു ഭാര്യനും ഒരു ഭർത്താവിനും കേടിർത്തിയാ മതിയെന്ന് ഞമ്മളെക്കാൾ വിവരണ്ട് ചെയ്താന് ഞമ്മക്കാണ് ആ വിവരം ഇല്ലാതെ പോയത് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹും റസൂറും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തരത്തിൽ കുടുംബ ജീവിതം നയിക്കാൻ പറ്റണം അറുപത്തിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സിലും പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം ഒരു ഗ്ലാസിൽ അല്പം പാലെടുത്തിട്ട് അതിങ്ങനെ കുടിച്ച് ആ ഗ്ലാസ് ഇങ്ങനെ താഴെ വെച്ചാല് ആയിഷാ ബീവി അതെടുത്തിട്ട് എവിടെ നബി തങ്ങളെ ചുണ്ട് തട്ടിയത് നോക്കിയിട്ട് അവളെ തന്നെ ചുണ്ട് വെച്ചു കൊടുക്കും സയ്യിദത്തിനായിഷുദ്ധി കറുതിയല്ലാഹു എന്നെ പറയുകയാണ് നേരം വെളുത്താൽ നബി തങ്ങൾ ആടുകളെ കറക്കുമായിരുന്നു നേരം വെളുത്താല് സുബിസ്കാരം കഴിഞ്ഞു വന്ന നബി തങ്ങൾ ആടിനെ കറക്കാൻ പോകും ഞമ്മക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പൊ ആയിഷാ ബീവി ചായ ചാൻ പോകുന്നു അല്ല നബി തങ്ങൾ കറക്കാൻ പോകുമ്പോ ആയിഷാ ബീവി ചായാച്ചിന പരിപാടി ഒന്നില്ല പിന്നെന്താ ആയിഷാ ബി അവിടെ വെറുതെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലാ മാതങ്ങൾ ആടിനെ കറന്നിട്ട് വരും എന്നിട്ട് ആ പാലിങ്ങനെ നേരെ കൊടുക്കൂ ആയിഷാ ബീവിക്ക് യാ ആയിഷു ഇഷ്റബി ആയിഷ കുടിക്ക് എന്ന് പറയും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആ പാലിങ്ങനെ കുടിക്കുമ്പോ നബി തങ്ങൾ കൗതുകത്തോടു കൂടെ നോക്കി നിൽക്കുമായിരുന്നു വളരെ കൗതുകത്തിന് ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കും അങ്ങനെ ഞാൻ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ വീണ്ടും പറയും മിശ്രബി ആയിഷ കുടിക്ക് പറയും പിന്നെയും കുടിപ്പിക്കും കൗതുകത്തോടു കൂടെ നോക്കി നിൽക്കും വീണ്ടും കുടിക്കാൻ പറയും അവസാനം എനിക്ക് മതിയായിട്ട് അത് ഞാൻ കൊടുക്കുമ്പോ എന്റെ ചുണ്ട് എവിടെയാണോ തട്ടിയത് അവിടെ തന്നെ ചുണ്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് സയ്യിദത്തുന ആയിഷ റതിയല്ലാഹു അന്ന കൊടുക്കുമ്പോ ക്ലാസിൽ നിന്ന് നബിതങ്ങൾ കുടിക്കുമായിരുന്നു നമ്മളോ അയ് ആ ഹദീസിന്റെ ഒരു ചൊറുക്കുണ്ട് ഞാൻ ആ പാത്രം കൊടുക്കുമ്പോ നബിതങ്ങൾ അതൊന്നും ചുറ്റിക്കും എന്നിട്ട് എന്റെ ചുണ്ട് വെച്ച സ്ഥലത്തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കി നിക്കൂ എവിടെ ചുണ്ട് തട്ടണത് എന്ന് ഞമ്മള് എന്തിന് അതിനെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് കുടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അത്രത്തോളം ഞമ്മൾ അകന്ന് അകന്ന് പോകും അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സത്തെ കാര്യാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് അറുപത്തി മൂന്നൊന്നും വേണ്ട അയിമ്പത് വയസ്സിൽ ഏതെങ്കിലും പുതിയാപ്പിളിയും പുതിയെണ്ണും സിറ്റ് ഔട്ടിൽ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കണത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടാവൂല ഓല് രണ്ടാളും രണ്ട് വൈക്ക് പോകും ഇനി സ്വർഗത്തുനിന്ന് കാണാന്ന ഇവിടുന്ന് കാണുന്നവരെ തന്നെയാണ് സ്വർഗത്തൊന്നും കാണുന്നത് അല്ലാതെ പുതിയ ആൾക്കാരൊന്നല്ല ഇവിടുന്ന് തന്നെ കണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമോ സ്വർഗത്തിലും കണ്ടിരിക്കാം സൂറത്ത് യാസീൻ സ്വർഗ ജീവിതം അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത് വളരെ മനോഹരമായി വളരെ മനോഹരം അവരുടെ ഭാര്യമാരും മരത്തിന്റെ ചോട്ടില് അലൽ അറായിക്ക് മുത്തക്കിയോൻ കട്ടിലും വച്ചാരിയിരിക്കുകയാണ് ലഹും അവർക്കുണ്ട് ഫിയാദിൽ ഫാക്കിയത്തുൻ പഴങ്ങള് അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന മറ്റു വസ്തുക്കളും ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് വളരെ മനോഹരമായ അവതരണ സ്വർഗത്തില് സ്വർഗത്തിൽ എല്ലാരും ഭാര്യം ഭർത്താവായിട്ടാണ് അവരും അവരുടെ ഭാര്യമാരും ഏതാ ഭാര്യ ഭാര്യ ഇവിടുത്തെ അതേ ഭാര്യ തന്നെയാണ് സ്വർഗത്തിലെ ഭാര്യ ഇവിടുന്ന് ഏതാണോ ഭാര്യ ഉള്ളത് അതേ ഭാര്യയാണ് സ്വർഗത്തിലുള്ളത് പക്ഷെ കോറുങ്ങടുകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല 
കറുത്തതൊക്കെ വെളുക്കും സ്വർഗത്തിൽ കറുത്തോരാരും ഉണ്ടാവില്ല വെളുത്തോര് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് മുഹമ്മദ് നബി മൂക്ക് നീണ്ടവരുണ്ടാവില്ല മൂക്ക് ചപ്പിയവരുണ്ടാവില്ല ചെവി വളഞ്ഞവരുണ്ടാവില്ല എല്ലാരും നല്ല സൗന്ദര്യാണ് എല്ലാരും മുപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ റേഞ്ചിലാണ് ഏത് സമയത്ത് ഇന്നലെ ഇന്നും നാളെയും എപ്പോഴും മുപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ റേഞ്ചാണ് ഭംഗി ഒരിക്കലും കൂടാ എന്നല്ലാതെ കുറയില്ല സൂക്കുൽ ജുമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെള്ളിയാഴ്ച ഒരു ചന്ത ഉണ്ട് ആ ചന്തയെ പോകും ആണുങ്ങള് മാത്രമേ പോകുള്ളൂ പോയിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ കുറെ പൊടിപടലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതിങ്ങനെ പാറുമ്പോ മേത്ത് പറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരും വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വാതിൽ മുട്ടുമ്പോ മൈമൂൻ അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വന്ന് നോക്കും മുപ്പത്തിയൊരു ചോദിക്കും അല്ല മനുഷ്യ നിങ്ങൾ തന്നെ അല്ലേ അത് പോയപ്പോ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ലല്ലോ വീണ്ടും സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോ ആൾ അതന്നെയാണ് പക്ഷെ ചൊറുക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് ആഴ്ചക്ക് ഒരിക്കൽ ചൊറുക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കും അപ്പളാ മൂപ്പരിങ്ങനെ ഔത്തുക്ക് നോക്കണത് റംലോ ഇജന്നെ അല്ലേ ഞാൻ പോയപ്പോ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ലല്ലോ ഇജും മാറിയിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നാണ് രണ്ടാളും ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ഭംഗി മാറ്റി കൊടുക്കും ആ ഇണ ഇവിടുന്നുള്ള അതേ ഭാര്യ ഇവിടുന്നുള്ള അതേ ഭർത്താവ് ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ല സ്വഭാവം മാറിയിട്ടുണ്ടാവും ഈ സ്വഭാവം എന്നല്ല ഈ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ സ്വഭാവം ഒന്നും അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല നല്ല സ്വഭാവമുള്ള ഇതേ മനുഷ്യൻ ഒരു കുറഞ്ഞ കാലം ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജീവിച്ചാൽ മതി അറുപത് വയസ്സ് വരെ ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾ ഇരുപത് കൊല്ലം ഉറങ്ങാണ് എന്നാണ് ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ എട്ട് മണിക്കൂർ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഉറങ്ങണം എന്നാണ് കണക്ക് ഇത്രേ ആ കണക്ക് പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ എട്ട് എട്ടും പതിനാറ് എട്ടും ഇരുപത്തിനാല് ഒരു ദിവസത്തിന്റെ മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗം ഉറങ്ങുക എട്ട് പതിനാറ് ഇരുപത്തിനാല് ഒരു ദിവസത്തിന്റെ മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗം ഉറങ്ങുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അറുപത് വയസ്സ് വരെ ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾ ഇരുപത് കൊല്ലം ഉറങ്ങും ഇരുപത് നാൽപ്പത് അറുപത് ബാക്കി നാൽപ്പത് കൊല്ലം അതിലിപ്പോ മുഴുവൻ കാലം വിവാഹം കഴിക്കണില്ല അതിന്റെ മുമ്പ് കുറെ കൊല്ലം ഒരു പത്ത് കൊല്ലം കൂട്ടിക്കോളി ഒരു പത്ത് കൊല്ലം അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോയി ബാക്കി ഒരു മുപ്പത് കൊല്ലം അതിലും പിന്നെ കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇനിയിപ്പോ എത്ര ആയാലും ഒരു പത്ത് മുപ്പത് കൊല്ലം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജീവിച്ചാല് ഇവിടെ ഉള്ള അതേ ഭർത്താവിന്റെ പല്ലൊക്കെ നേരാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ള അതേ ഭാര്യന്റെ കളറും മൂക്കൊക്കെ നേരാക്കിയിട്ട് അവിടുന്ന് കിട്ടും അതുവരെയാണ് ഈ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടുള്ളൂ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ വാസ്തവത്തിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനല്ല വിവാഹം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി വാദത്തിന് വേണ്ടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാണെന്ന് നമ്മൾ സമ്മതിച്ചാൽ തന്നെ ഒരു പത്ത് മുപ്പത് കൊല്ലം ഒന്നും ജീവിച്ചാൽ എല്ലോ നിലക്കും മനോഹരമാക്കിയിട്ട് അള്ളാഹു തല തിരിച്ചു തരും അത്രയാണ് നമ്മളോട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത് നമുക്കത് പറ്റൂലെങ്കിലോ നമുക്കത് പറ്റൂലെങ്കിലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദിനായി ഇബ്രാഹിം അലൈഹി ഇസ്ലാം ദ്വാ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണമേ മിന്ന സുവാജിന ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരിൽ നിന്ന് വധുരിയാത്തിന സന്താനങ്ങളിൽ നിന്നും കുറത്തായുനിൻ കണ്ണിന് കുളിർമ നൽകണമേ മുത്തക്കങ്ങളുടെ ഇമാമാക്കുകയും ചെയ്യണമേ ഭാര്യ സന്താനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കണ്ണിന്റെ നനവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്ന് മുഫസ്സിറുകൾ ചർച്ച ചെയ്തു ഭാര്യ മക്കളിൽ നിന്ന് കണ്ണിന് നനവ് നൽകണേ എന്നാണ് ഇബ്രാഹിം നബി ദോരക്കണത് ഭാര്യ മക്കളിൽ നിന്നുള്ള കണ്ണിന്റെ നനവ് എന്താന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത മുഫസ്സിറുകൾ പറയുന്നുണ്ട് നിന്റെ ഭാര്യ നിന്റെ ഭർത്താവ് മക്കൾ അള്ളാഹുവിനെ ഇബാത്ത് ചെയ്യുന്നത് നീ കാണല വൈകുന്നേരത്തെ അങ്ങാടി പോയിട്ട് തിരിച്ചിങ്ങനെ വന്നപ്പോ ഭാര്യ അങ്ങനെ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് അത് കണ്ടപ്പോ കണ്ണുന്ന് രണ്ടു തുള്ളി കണ്ണുനീരിന് വന്നാല് അതിന്റെ പേരാണ് ഭാര്യയിൽ നിന്നുള്ള കണ്ണിന്റെ നനവ് ഭർത്താവ് ഇങ്ങനെ സുബീസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് പള്ളിക്കെന്ന് വന്നിട്ട് ഭൂമുഖത്ത് ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഖുർആൻ ഓതുന്നത് കട്ടഞ്ചായ ഏറ്റിന് വന്നപ്പോ ഭാര്യ കണ്ടപ്പോ കണ്ണുന്ന് രണ്ടിറ്റ് കണ്ണുനീരിട് വന്നാൽ അതിന്റെ പേരാണ് കണ്ണിന്റെ നനവ് വൈകുന്നേരത്ത് പിടി പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ഖുർആൻ ഓതുന്നത് കണ്ടപ്പോ മനസ്സിന് എന്തോ ഒരു സന്തോഷം സന്തോഷത്തിന്റെ രണ്ടിറ്റ് കണ്ണുനീരിട്ടിയാൽ അതിനാണ് സയ്യുദിന ഇബ്രാഹിം അലൈഹി ഇസ്ലാം ദോരുന്നത് ആ രണ്ടു തുള്ളി കണ്ണുനീര് തരണേ ഒരു മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേടി ഉണ്ടാവേണ്ടത്
അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഉറങ്ങിയപ്പാഹുന്ന കരഞ്ഞു കണ്ണിൽ നിന്ന് ഇറ്റി വീണ രണ്ടിറ്റ് കണ്ണ് നീര് മുത്തിനബിയുടെ പൂമുഖത്ത് വീണപ്പ ഞെട്ടി ഉണർന്നു മാലക്കിയ ആയിഷു ആയിഷ എന്തു പറ്റി എന്റെ ആയിഷാനക്ക് പറ്റിയത് നീ എന്നോട് ഒരുപാട് സമയം സംസാരിക്കണമെന്ന് കരുതിയിരുന്നോ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയതിൽ നിനക്ക് സങ്കടമായോ എന്താ നിന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു നബിയേ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങിപ്പോയതിലുള്ള സങ്കടമല്ല നിങ്ങൾ എന്റെ മടിയിൽ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ വന്നു അള്ളാന്റെ റസൂലെ നമ്മളെല്ലാവരും നാളെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയാൽ എനിക്കിങ്ങനെ മടിയിൽ തല വെച്ച് കിടക്കാൻ നിങ്ങളെ കിട്ടുമോ എന്ന ഒരു തോന്നൽ ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോ എനിക്ക് സങ്കടം സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നബിയേ എന്ന് സയ്യിദത്തു ആയിഷ എനിക്ക് സങ്കടം വരികയാണ് നമ്മൾ സ്വർഗത്തിലെത്തിയിട്ട് എനിക്കിങ്ങനെ നിങ്ങളെ മടിയിൽ തല വെച്ച് കിടക്കാൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന വിഷയത്തിൽ സങ്കടം വരുമ്പോഴാണ് കുടുംബജീവിതം നേരാക ഒരു ഭർത്താവിന് സങ്കടം വരേണ്ടത് ഭാര്യ നിസ്കരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഭാര്യക്ക് സങ്കടം വരേണ്ടത് ഭർത്താവ് നിസ്കരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ പേരിൽ മഷറയിൽ പിരിഞ്ഞു നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നത് അമ്പതിനായിരം കൊല്ലം അഞ്ചു കൊല്ലം കാണാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ കൊണ്ട് പറ്റൂല ഒറ്റ നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ പേരിൽ മഷറയിൽ വെച്ച് അമ്പതിനായിരം കൊല്ലം കാണാതിരിക്കേണ്ടി വരും അതിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സങ്കടം വരേണ്ടത് ആ സങ്കടം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുടുംബജീവിതം നേരാവും ലില്ലാഹിക്ക് വേണ്ടിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കുടുംബജീവിതം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കല്യാണം കഴിക്കാനും കുടുംബമായി ജീവിക്കാനും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലാത്തൊരാവശ്യത്തിനും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാനും എന്റെ ഭാര്യയും ഇങ്ങനെ കളിച്ചിരുന്നാൽ കൂലി ലഭിക്കുമോ നബിയെ സഹാബി ചോദിച്ചു കിട്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു പുണ്യനബിസ്വല്ലാഹുലിസ്വല്ലം പറഞ്ഞു ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഒരു ഉരുള നിന്റെ ഭാര്യയുടെ വായിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുത്താൽ നിന്റെ റബ്ബ നിന്നും നിനക്ക് കൂലി നൽകുന്നതാണെന്ന് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല ഒരുപാട് കാര്യം നമ്മൾ പഠിക്കാണ്ട് പ്രായമാകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഭാര്യയും ഭർത്താവും സംസാരിക്കാൻ വരെ നേരം കിട്ടൂല പരസ്പരം ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ചായ പോലും കുടിക്കൂല അങ്ങനെ ജീവിതം പരാജയപ്പെട്ട് പരാജയപ്പെട്ട് പോവുക അതുകൊണ്ട് നല്ല ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ ജീവിക്കേണ്ടതാണ് ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് അങ്ങനെ രണ്ടു മൂന്ന് കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടായി ഓലങ്ങനെ അത്യാവശ്യം കൊയ്ത്തിലും കത്തലൊക്കെ പോയി കുറച്ചൊക്കെ കായൊക്കെ അയക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയാല് ബാപ്പാനം എല്ലാം ചവിട്ടി പുറത്താക്കും ചവിട്ടി പുറത്താക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് പെരയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മുപ്പിലോട് ചോദിക്കും കൂടി ഇല്ല മക്കളും ഉമ്മിയും കൂടിയാണ് കൂടി തീരുമാനിച്ചാണ് കാര്യക്കാണ് ചെയ്യും ബാപ്പാക്ക് ആകെ രണ്ട് ജോലിയുള്ളു ഒന്ന് രാവിലെ ചന്തയിൽ പോയാണ്ട് മീൻ കൊടുന്നേരാ മൂന്ന് വൈകുന്നേരത്ത് ടോർച്ച് കൊടുത്തുകൊണ്ട് പള്ളിക്ക് പോവുക വേറെ ഒന്നിനും മുപ്പര പറ്റൂല ബാക്കിയൊക്കെ അമ്മയും കുട്ടികളും തീരുമാനിക്കാം നമ്മളൊക്കെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന ഓരോ പരിപാടിയാണ് വാപ്പ എന്നും വാപ്പയാണ് വാസ്തവത്തിൽ വാപ്പ തല്ലും എന്നത് അഭിമാനത്തിന്റെ വർത്താനാണ് വാപ്പ ചീത്തറി എന്ന് പറഞ്ഞത് അഭിമാനാണല്ലോ ആരെങ്കിലും വാപ്പ തല്ലും എന്നുള്ളത് അപമാനമായി പറയാറില്ല ഏ ഞാനത് ചെയ്യൂല ഞാൻ വീഡിയോ അരിക്കൂല എന്റെ വാപ്പ അല്ലോ ഞാൻ സിഗരറ്റ് വലിക്കൂല എന്റെ വാപ്പ ചീത്തറി എന്ന് പറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യന് അഭിമാനമുള്ള വർത്താനാണ് പക്ഷേ ചീത്ത പറയാൻ യോഗ്യത ഉള്ള വാപ്പാരെ അവിടെ ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം ചീത്ത പറയാനും ആണല്ലോ ഒരു യോഗ്യത ചീത്ത പറയാനും തല്ലാനും ഒരു യോഗ്യത ആണ് ആ യോഗ്യത ഉള്ള വാപ്പി ഇമ്മി അവിടെ ഉള്ളത് അതാണ് പ്രശ്നം വാപ്പാക്ക് വാപ്പാന്റെ യോഗ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ മക്കൾക്ക് മക്കളുടെ യോഗ്യത ഉണ്ടാവും ഭാര്യക്ക് ഭാര്യന്റെ യോഗ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭർത്താവിന് ഭർത്താവിന്റെ യോഗ്യത ഉണ്ടാവും ഒരു മനുഷ്യന് അവനാന്റെ യോഗ്യത നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ബോധമില്ല മാസ്ക് തോന്നാണ് ഇന്നെ കാണുമ്പോ കുട്ടികളൊന്നും നീച്ചിക്കണില്ല കുട്ടികൾക്കല്ല യോഗ്യത ഇല്ലാത്തത് മാഷിക്ക് മാഷാവാനുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടാൽ എഴുന്നേറ്റിരിക്കാൻ തോന്നാതിരിക്കൂല വാപ്പാക്ക് വാപ്പയാവാൻ യോഗ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് കണ്ടാല് ബഹുമാനിക്കാതിരിക്കാൻ തോന്നൂല സ്വന്തം യോഗ്യത പഴയ കാലത്ത് നമ്മളൊക്കെ നാട്ടില് മൊല്ലാക്ക് അങ്ങനെ വരുന്ന കണ്ടാല് പീടിയ കൊലയമ്മ ഇരിക്കാൻ തോന്നൂലായിരുന്നു അറിയാതെ അങ്ങനെ പൊന്തും എന്റെ കാര്
ഇബ്രാഹീമിയ യോഗ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ വാപ്പയാകും ഇസ്മായിലിയ യോഗ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടിയാകും ഹാജറാബിയുടെ യോഗ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ ഭാര്യയാകും ഹാജറാബിന്റെ യോഗ്യത ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഭാര്യയാകുക അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അവരവരെ കുറിച്ച് തിരിച്ചറിയണം ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ പ്രസംഗിക്കാൻ ചെന്നാല് ചില സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ വയതറിയാണെങ്കിൽ ക്ലാസ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെന്നാല് പിന്നെ കുറച്ച് വയസ്സന്മാരിങ്ങനെ മെല്ലാം അടുത്തു കൂടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ രോഗിയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അസ്ലാം അലൈക്കും ഉസ്താദ് എവിടെ എപ്പോഴാ പുറപ്പെട്ടെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് പറയും ഉസ്താദ് ചെറുപ്പക്കാരെ പറ്റി നല്ലോണം ഒന്നും പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പറയും അങ്ങനെ കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് പോകുമ്പോ ചെറുപ്പക്കാർ ഇങ്ങനെ യൂണിയൻ കൂടിയിട്ട് അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറയും ഉസ്താദ് വയസ്സന്മാരെ പറ്റിയൊന്ന് പറയുണ്ടോ ഇവിടെ ഉണ്ട് കുറച്ച് വയസ്സന്മാര് അവരെ പറ്റിയൊന്ന് പറയുണ്ടോ പറയും ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾ പറയും വല്യവരെ പറ്റി പറയാന് വല്യവര് പറയും കുട്ടികളെ പറ്റി പറയാൻ ആണുങ്ങൾ പറയും പെണ്ണുങ്ങളെ പറ്റിയൊന്ന് പറയുണ്ടോ പെണ്ണുങ്ങൾ പറയും ഉസ്താദ് ആണുങ്ങളെ പറ്റിയൊന്ന് പറയുണ്ടോ ആർക്കും അവനാനെ പറ്റി അറിയണ്ട ആർക്കും അവനാനെ പറ്റി അറിയണ്ട ഹദറത്തിൽ വന്നിട്ട് സ്വഹാബത്ത് പറയാറുണ്ടായിരുന്നത് പുരുഷന്മാര് വന്നിട്ട് പറയും നബിയെ ഭർത്താവ് എന്തൊക്കെയാണ് ഭാര്യക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ ഭാര്യമാര് വന്നിട്ട് പറയും മമ്മാന്റെ റസൂലെ ഭാര്യ ഭർത്താവിന് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ അവർക്ക് അവരെ കുറിച്ചാണ് അറിയേണ്ടിയിരുന്നത് ഞമ്മക്ക് വേറെയുള്ളവരെ പറ്റിയാണ് അറിയേണ്ടത് ാണ് വ്യത്യാസം ഓരോരുത്തരും അവനാനെ പറ്റി പഠിക്ക ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനിപ്പോ ഒരു ഭർത്താവ ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണ്ടേ ഞാൻ ഒരു ഭാര്യയാണ് ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണ്ടേ ഞാൻ ഒരു വാപ്പയാണ് ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണ്ടേ ഞാൻ ഒരു ഭർത്താവ് ഉമ്മയാണ് ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണ്ടേ ഞാൻ ഒരു കുട്ടിയാ ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണ്ടേ അത് നമ്മൾ ആലോചിക്കൂല വാപ്പ വിചാരിക്കണ എന്താ വെച്ചാല് ഓ എന്റെ മകനല്ല ഓ എന്താ അങ്ങനെ ഇതാ പറ്റുമോ മക്കൾ വിചാരിക്കണ എന്താ മൂപ്പരൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ വാപ്പല്ലേ വാപ്പാരൊക്കെ അങ്ങനെ കുട്ടികളോട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നാ ഇമ്മ വിചാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഓരോരുത്തരും ആരും അവനാന്റെ ഭാഗം ചിന്തിക്കണില്ല എല്ലാവരും ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ എല്ലാ പ്രശ്നവും തീർന്നു ഭർത്താവ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഭർത്താവാണ് ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം ഭാര്യ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഭാര്യയാണ് ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും അവനാനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കണം അത് ആരും ആലോചിക്കണില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രമുഖനായ സഹാബിക്ക് നബിസ്വല്ലാഹുലീസ്വല്ല മതങ്ങൾ മദീനയിലുള്ള മുനാഫിക്കുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊടുത്തു മദീനത്തെ മുനാഫിക്കുകൾ ഇന്ന ആൾക്കാരൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഉമറവിൽ ഹത്താബ് റതി അള്ളാഹുന വിവരം അറിഞ്ഞു മദീനത്തുള്ള മുനാഫിക്കങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞു മറതി അള്ളാഹുനും ഇങ്ങനെ മെല്ല അടുത്തു കൂടിയിട്ട് ചോദിച്ചു അല്ല നിങ്ങൾക്ക് നബി തങ്ങൾ മദീനത്തുള്ള മുനാഫിക്കുകളുടെ പേര് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് കേട്ടു ആ പേരൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു തരില്ല നബി തങ്ങൾ ആരോടും പറയരുത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരാന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞു തരില്ലേന്ന് ചോദിച്ചു ഇല്ല എന്തായാലും പറഞ്ഞു തരില്ല ഉമറതി അള്ളാഹുന് ചോദിച്ചു എന്നാ ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ ചോദിച്ചു ആ അതിലിന്റെ പേരുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇല്ല ആർന്നു എന്നാ എനിക്ക് ആ ലീസ്റ്റ് വേണ്ട ആർന്നു ഞമ്മക്ക് വേറെയുള്ള ഒരാരൊക്കെ നരകത്തിലുള്ളത് എന്ന് അറിയേണ്ടത് ഞമ്മളെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ബേജാറുമില്ല ഞമ്മൾ മാത്രം മുസാഫിലെ നടക്കത്തെ കണ്ടാണ് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ പുറം ചട്ടിയാണ് എന്താണ് പ്രശ്നം നമ്മളെ കാര്യത്തിലൊരു ബേജാർ നമ്മക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ പ്രശ്നവും തീരും അവനാന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ബേജാർ വേണം ഭർത്താവ് ഭർത്താവിന്റെ വിഷയത്തിൽ ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കണം മക്കൾക്ക് മക്കളുടെ വിഷയത്തിൽ ബോധം ഒരീസൻ നബിസ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ല മാതങ്ങളും സഹാബത്തും ഇങ്ങനെ തോഫ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു മനുഷ്യനെ കണ്ടു ഉമ്മാനെ ഇങ്ങനെ തോളിലേറ്റിട്ട് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ തോഫ് ചെയ്യാൻ ഉമ്മാനെ തോളിലേറ്റിട്ട് നബി തങ്ങളെ കണ്ടപ്പോ അയാൾ ചോദിച്ചു യാ റസൂൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ ഞാൻ്റെ ഒട്ടകാണ് യമനിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വരുന്നത് യമനിന്ന് ഉമ്മാനും തോളിലേറ്റിയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് ഉമ്മാക്ക് നടക്കാൻ വയ്യ അതുകൊണ്ട് ഇതുവരെ നടന്ന് വന്ന് ഞാൻ ഉമ്മാനിട്ട് ഇങ്ങനെ തോഫ് ചെയ്യാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മയോടുള്ള ഹക്കിനെ വീട്ടിയവനാകുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു
അത് വാങ്ങി കൊടുക്കൽ എന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആരും ഒറ്റക്ക് പോവില്ല കൂട്ടായിട്ട് മാത്രമേ പോകുള്ളൂ ഒറ്റക്ക് ഇങ്ങനെ അവനാൽ മാത്രമാണ് തടി വിശ്രാക്കും വാഹുലിക്കും നാറ അങ്ങനെ ഒറ്റക്ക് പോകുന്നില്ല സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർന്ന് ഒരുമിച്ച് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആണയിക്കുകയാൻ ഒറ്റക്ക് അങ്ങനെ പോകാൻ കഴിയൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഒപ്പം ആള് വേണം അത് ഇവരൊക്കെയാണ് ഈ ജീവിതം സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിക്കാനുള്ളതാണ് അതിന് ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ സാധ്യമുള്ളൂ എന്ന ഒരു ബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ പ്രശ്നവും തീരും ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി വളരെ കുറഞ്ഞ കാലാണുള്ളത് ഉമ്മവാപ്പമാർ പ്രായമെത്തിയാൽ അവരോട് ഉഫിൻ എന്ന് പോലും പറയരുത് എന്ന് പറയും നമുക്ക് തോന്നും ഓല് മോശമായ പിന്നെന്താ കാട്ടുക ഓല് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ എന്താ കാട്ടുക അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അങ്ങനെ പറയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ പറയുന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഉഫിൻ എന്ന് പറയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മുപ്പത്തഞ്ചു വർഷം ബാക്കിലാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ മുപ്പത്തഞ്ചു വർഷം മുമ്പിലാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഓലക്കോട് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റൂല ഓലല്ല അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് മൻ ഫല സൗജത്തു അല ഉമ്മിഹി എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രവർത്തനത്തിലല്ല മനസ്സിലാണ് ഫല് നൽകുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് പ്രവർത്തനത്തിലല്ല മൻ ഫല സൗജത്തു അല ഉമ്മിഹി ഒരാൾ ഉമ്മയേക്കാൾ ഭാര്യക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിയാൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാണ് മനസ്സിൽ ഒരാൾക്ക് ഉമ്മയേക്കാൾ പ്രാധാന്യം ഭാര്യക്കുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവന് ശാപം ഉണ്ടാവുന്ന അതുകൊണ്ട് മനസ്സിൽ പോലും പറ്റൂല എന്നിട്ടല്ലേ പ്രവർത്തനത്തിൽ മനസ്സിൽ പോലും പറ്റാത്ത കാര്യമാണത് കുടുംബജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പഠിക്കാനുള്ള തന്നെയാണ് ആകെ പഠിക്കാനുള്ളത് ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് കുടുംബജീവിതമാണ് പഠിക്കാൻ ആകെ ഒരു വിഷയമേ ഉള്ളൂ അത് കുടുംബജീവിതമാണ് ഇത്രയും കാലം പഠിച്ചിട്ട് നമ്മക്ക് അത് മനോഹരമായി കുറച്ചു കാലം കൊണ്ടെടുക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനാ പറ്റാം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും അവരവരെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഭർത്താവിന് ഞാൻ ഭർത്താവാണെന്നും എന്റെ ഭാര്യനും മക്കളും സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകേണ്ടവരാണ് എന്ന ബോധം ഉണ്ടാവണം ഭാര്യക്ക് ഞാൻ ഭാര്യയാണെന്നും ഭർത്താവിനും കുട്ടികളെയും സ്വർഗത്ത് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ബാധ്യത എനിക്കുണ്ട് എന്നും ബോധമുണ്ടാവണം എന്നാ സംഗതി ഒക്കെ ഉഷാറാവും നല്ല ഉഷാറാവും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹദീജാബി റബിയുള്ള എപ്പോഴും നബിതങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഹദീജാബിനെ പറ്റി പറയും ഒരാടിനെ അർത്താല് അതിന് നല്ലൊരു കുറവ് എടുത്തിട്ട് ഹദീജാബിന്റെ കൂട്ടുകാരികൾക്ക് കൊടുത്തേക്കും എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഹദീജാബിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ് അപ്പൊ ഒരിക്കൽ ആയിഷാബി ചോദിച്ചു അജൂസൻ കഥാവ കഥ നബിയെ ഹദീജ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു തള്ളയല്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ചു വക്കത് അബദലക്കല്ലാഹു ഹൈറം മിന്ന അതിനേക്കാൾ ഹൈറായ ഭാര്യമാരെ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് പകരം തന്നിരുന്നില്ലയോ തന്നിട്ടില്ലയോ നബിയെ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു മാ അബ്ദലനി അള്ളാഹു ഹൈറം മിന്ന ഹദീജയേക്കാൾ ഹൈറായ ഒരു പെണ്ണിന് അള്ളാഹു എനിക്ക് പകരം തന്നിട്ടില്ല വലതത്തിനി ഇബിനഹ ഓൾ എന്റെ കുട്ടികളെ അമ്മയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഹബീമുൻ അറസൂലി സല്ലാഹു അലൈസ് എന്റെ കുട്ടികളെ അമ്മയാണ് ഹദീജ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് സയ്യിദുന ഹബീമുന തോഹ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം എന്താ അതിലെ അപ്പുറം പറയേണ്ട ഒരു വർത്താനം തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ ദൂരമുണ്ട് ഹദീജാബിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ജബലന്നൂർ പർവ്വതത്തിലെ ഹിറാ ഗുഹയിലേക്ക് ഒമ്പതര കിലോമീറ്റർ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലാ തങ്ങൾക്ക് നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ നുപൂവത്ത് കിട്ടുന്നു ഇരുപതാമത്തെ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ ഹദീജാബിയെ കല്യാണം കഴിച്ചു അപ്പൊ നാൽപ്പത് ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ നിന്ന് നാൽപ്പതിലേക്ക് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം വിവാഹം ചെയ്യുമ്പോ ഹദീജാബിയക്ക് നാൽപ്പത് വയസ്സാണ് നുബുവത്ത് കിട്ടുമ്പോ ഹദീജാബിയക്ക് അൻപത്തഞ്ചു വയസ്സ് നബിക്ക് നാൽപ്പത് ഹദീജാബിക്ക് അൻപത്തഞ്ച് ഒറ്റക്കിരുന്ന് എബാദ് ചെയ്യണമെന്നൊരാഗ്രഹം ഹദീജാബിയു അറിയിച്ചു ആയിക്കോട്ടെ പറ്റിയ സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ചോളി എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ജബലന്നൂർ പർവ്വതത്തിലെ ഹിറാ ഗുഹ നബി തങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഗോതമ്പ് മാവും ഈത്തപ്പഴവും ഉപ്പും പച്ചവെള്ളവും ഹദീജാബി തയ്യാറായി കൊടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിട്ട് കൊണ്ടുപോയി ചില ദിവസങ്ങളിൽ നബിതങ്ങൾ ഇറങ്ങി വരും എന്നിട്ട് ഈ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകും വരാത്ത ദിവസം ഹദീജാബി കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കും ഉസാമത്ത് ബിനു സെ
നബിതങ്ങളുടെ വളർത്തുപുത്രനായ സെയ്ദ് റതി അള്ളാഹു അനുഹുവിന്റെ മകനാണ് ഉസാമ ഓല വീട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് എന്നർത്ഥം ഞാൻ കൊണ്ടേ കൊടുത്തോളാന്ന് പറഞ്ഞു ജബലിന്നൂർ പർവ്വതത്തിലേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹദീജാബി റതി അള്ളാഹു എന്നെ പറഞ്ഞു എന്റെ ഭർത്താവിന് ഞാൻ തന്നെ ഭക്ഷണം നൽകട്ടെ പെണ്ണുകളൊക്കെ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു കേട്ടോ കുട്ടികളെ വാപ്പ വന്നിട്ടുണ്ട് ചോറ് അളമ്പി കൊടുത്താളി എന്നല്ല വാപ്പ പള്ളിക്കുന്ന വന്നിട്ടുണ്ട് ചോറ് അളമ്പി കൊടുത്താളി എന്നല്ല അമ്പത്തി അഞ്ചു വയസ്സാണ് ഹദീജ ബിക്ക് ഒമ്പതര കിലോമീറ്റർ ഒമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ ദൂരമാണ് ഹദീജാബിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഹിറ പർവ്വതത്തിലേക്ക് ഹിറ ഗുഹയിലേക്കുള്ളത് ബംഗാളികള് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയതിന്റെ ശേഷം ഞമ്മളെ കൊണ്ട് കയറാൻ പറ്റൂല താഴെ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മേപ്പിട്ട് നോക്കല കയറലില്ല അപൂർവമായി ആരെങ്കിലും കയറാണെങ്കിൽ പത്തോട്ടം വൈക്ക നിക്കണം കുപ്പിവെള്ളം കൂടെ വേണം എത്തിയക്കിന് കുടിക്കാന് ഇല്ലെങ്കിൽ ജീവൻ പോകും ആ സ്ഥലത്തേക്ക് അമ്പത്തഞ്ചു വയസ്സുള്ള ഹദീജാബി ഗോതമ്പും മാവും ഈത്തപ്പഴവും ഉപ്പും പച്ചവെള്ളമായിട്ട് പോകുമ്പോ മനസ്സിലുള്ളത് ഇന്റെ പുതിയാപ്പളക്ക് ഞാൻ തന്നെ ചോറ് അളമ്പി കൊടുക്കട്ടെ എന്നാണ് അല്ലാതെ കുട്ടികളെ ആണ്ട് വളമ്പി കൊടുത്താൾ ഈ വാപ്പ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നല്ല ഇതിനൊക്കെ എന്നാണോ മാറ്റം വരുന്നത് അന്ന് നമ്മൾ നേരോ നമ്മൾ കണ്ടേ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യണമെന്ന് നാം വെയ്യാത്തവരെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയണില്ല വെയ്ക്കണോര് എന്തിനാ അത് ചെയ്യണത് ഒരു മൂ ഒരൽപ്പം വെയ്ക്കുമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യണം വയ്യാത്തതിന് വേറൊരാളെ ഏൽപ്പിക്കാം വൈക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന് വേറൊരാളെ ഏൽപ്പിക്കരുതല്ലോ പലപ്പോഴും നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഭാര്യ ചെയ്യേണ്ടത് ഭാര്യയും ഭർത്താവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഭർത്താവും വാപ്പ ചെയ്യേണ്ടത് വാപ്പയും ഉമ്മ ചെയ്യേണ്ടത് ഉമ്മയും ചെയ്താൽ സംഗതി ആരായി ഒരു വാക്കുകൂടി പറയുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് കുറച്ചൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഉമ്മയും വാപ്പയും ഓരൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കും കൂടി മാണം വെറും ഭാര്യനും ഭർത്താവിനും മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നിന്നാണ് പോകാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല അതിലും ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് പഴയ കാലത്ത് പിന്നെ രാവിലെ പെണ്ണുങ്ങള് കുളിച്ച തോർത്തുണ്ട് ഉമ്മ കാണുന്ന രൂപത്തിൽ തോരടാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ഇത്ര അപ്പൊ കൊണ്ടേക്കും തോലാക്കിയല്ലോ അങ്ങനെ ഞാൻ എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടു എന്താ അതിന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് ഇതുവരെ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അതില് ഒരു അതപ് കേട് എന്തേലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പൊ അത് മറവിലിടാം എന്ന് വെക്കാം പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ബദുരുദ്ധുണ്ടാക്കാനും കൊണ്ടയാക്കാനും കാര്യം തീർക്കാനും മാത്രം എന്താ പതിലുള്ളത് തോർത്തുണ്ട് തോരട്ടു എന്നുള്ള അല്ല പ്രശ്നം കുളിച്ചു എന്നതാണ് പ്രശ്നം ഈ ആരാ പറഞ്ഞു തന്നത് ഭാര്യയും ഭർത്താവും ദൂരിന്റെ ദേശയെ കുളിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് അത് രാവിലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കേണ്ടതാണ് രാവിലെ കുളിക്കേണ്ടതാണ് എല്ലതും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് പോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിലൊന്നും ഒരു വിട്ടുവീഴ്ച ഉണ്ടാവാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് ഉമ്മാരും ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് പറയണത് ഞാൻ ഇതാണ് എന്തായാലും ഒരു നിങ്ങളെക്കാളും ഒരു പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ചു വയസ്സിന് കുറവുള്ളതാണ് കെട്ടിക്കൊടുന്ന മരുവള് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇമ്മാന്റെ അതേ മാതിരി തന്നെ മരുവളും ആവണമെന്ന് വിചാരിച്ചാ അപ്പൊ എങ്ങനെ നടക്കുക ഒരു മുപ്പത് കൊല്ലത്തെ ബുദ്ധി വളർച്ച ബാക്കിലാണുള്ളത് അനുഭവ സമ്പത്തും ബാക്കിലാണുള്ളത് അതൊന്നും ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഉമ്മയും വാപ്പയും തയ്യാറായാൽ ആ ഭാഗം ക്ലിയർ ആവും ആ ഭാഗവും ക്ലിയർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ എല്ലാ കാര്യത്തിലും നമ്മക്ക് മക്കളെ മാത്രം പറയുന്നതിന് പകരം ചില കാര്യത്തിലൊക്കെ മാതാപിതാക്കൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അവരും ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഓൽക്കൊന്ന് ഒരു കുട്ടികളെ കാര്യത്തിൽ ഉമ്മാന്റെയും വാപ്പാന്റെയും ദുഹായുടെ അത്ര പവർ ഉള്ള വേറൊരു ദുഹയില്ല ഇമാം ബുഖാരി റതി അള്ളാഹു ജന്മന കണ്ണു കാണാത്ത മനുഷ്യനായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ബുഹാരി ഇമാമിന്റെ ഉമ്മ ദോരന്ന് 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 കുട്ടികളുണ്ടായതാ അല്ല കണ്ണ് കണ്ണ് കഴിച്ചിട്ടിയതാ ദോരന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താ വെച്ചാൽ ഞമ്മളെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഞമ്മളെ എത്ര ദുവാ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നതാണ് പ്രശ്നം കേടായിട്ട് ദ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നല്ലതുകൊണ്ട് ദോരന്നാല് മാതാപിതാക്കളുടെ ദ്വാ കുട്ടികൾക്ക് വേഗത്തിൽ ഇജാപത്തുള്ളതാണ് നമ്മളെ കുട്ടി നന്നായ നമ്മള് പറയും അഞ്ചാം ക്ലാസ് പൊതുവിശൊക്കെ പാസ്സായി റബീ ലവലിന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ വാങ്ങി സ്വർണ്ണ മെഡലൊക്കെ കിട്ടി സമ്മാനം കിട്ടുമ്പോ ഓന്റെ കുട്ടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുപ്പായൊക്കെ നേരാക്കും എന്തേലും വേണ്ടാത്ത കുരുത്
നന്നാക്കിയത് ജന്യാണ് കേടിയിറച്ചത് ജന്യ അതുകൊണ്ട് വേറൊരാളെ കുറ്റം പറയാന്നൊന്നും കരുതി നിൽക്കണ്ട മക്കളെടുത്ത് എന്തെങ്കിലും അബദ്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉത്തരവാദികൾ മാതാപിതാക്കൾ തന്നെയാണ് ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഉമ്മ നോക്കിയ എല്ലാ കുട്ടിയും നല്ല മനുഷ്യന്മാരായിട്ടുണ്ട് ഉമ്മാര് നോക്കിയ കുട്ടികളെ വലിയ മനുഷ്യന്മാരായിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാ ശരി അമ്പ്യാക്ക തന്നെ പരിശോധിച്ചാൽ ഒരുപാട് ലഭിമാര് സയ്യുദ് ഇബ്രാഹിം അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ ഉമ്മയാ നോക്കിയത് മൂസ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ ഉമ്മയാ നോക്കിയത് ഈസ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ ഉമ്മയാ നോക്കി എന്തിനും അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോണത് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങളെ ഉമ്മയാണ് നോക്കിയിട്ടില്ല വാപ്പ നോക്കിയിട്ടില്ല അതും ആറു വയസ്സ് വരെ നോക്കിയത് മര്യാദക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആറു വയസ്സ് വരെ നോക്കിയാൽ മതി എന്ന് മനസ്സിലാവണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നബി തങ്ങളെ ഉമ്മാനെ ആറാം വയസ്സിൽ കൊണ്ടുപോകേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഉമ്മാര് മര്യാദക്ക് നോക്കാത്തതാ പ്രശ്നം നേരങ്ങത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആറു വയസ്സ് വരെ നോക്കിയാൽ തന്നെ മതിയാവും ഉമ്മ നോക്കിയല്ല ഹൗസില്ലാതെ നമ്മളെ ഉമ്മ നോക്കിയതാണല്ലോ കളവ് പറയല്ല എന്നുമ്മ ചൊന്നാരെ കള്ളന്റെ കൈയിലെ പൊന്നി കൊടുത്തോ അവര് ഹൗസില്ലാതെ നമ്മളെ ഉമ്മ നോക്കിയതാ അൽ ഉമ്മുഹിയ അൽ മദർസത്തുൽ ഉല ഉമ്മയാണ് ഒന്നാമത്തെ മദ്രസ അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾ കേടന്നാൽ ഉത്തരവാദിത്ത അമ്മാക്കും വാപ്പാക്കും തന്നെയാണ് വേറെ ആർക്കുമല്ല വേറെ ഓർക്കുമല്ല അതുകൊണ്ട് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അറിഞ്ഞ് ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തെ കുറിച്ച് ബോധം ഉണ്ടാവണം മറ്റുള്ളവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തെ കുറിച്ചല്ല ഞാന് സാലിം ബസി എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് ഞാന് എന്റെ വാപ്പാന്റെ കുട്ടിയാണ് എന്നുള്ള നിലക്ക് മകന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം എനിക്കുണ്ടാവണം ഭാര്യയുടെ ഭർത്താവാണ് എന്ന നിലക്ക് ഭർത്താവിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം ഉണ്ടാവണം എനിക്കുണ്ടാവേണ്ട ബോധം എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തെ കുറിച്ചാണ് അല്ലാതെ ഭാര്യയുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തെ കുറിച്ചല്ല എനിക്ക് ബോധം ഉണ്ടാവണ്ട് ഭാര്യക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഭർത്താവ് ചെയ്തു തരേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ബോധമല്ല ഭാര്യ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധമാണ് അതുകൊണ്ട് ഓരോ മനുഷ്യരും അവരവരെ കുറിച്ച് ബോധമുള്ളവരായി തീരുക എന്നതാണ് എനിക്കിവിടെ വെക്കാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിർദ്ദേശം അതുകൊണ്ട് ഈ കുടുംബ സംഗമം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്വാലിഹായമലായി കബൂലാക്കട്ടെ ആമി നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടി ഞാൻ നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് നമ്മുടെ ഈ കുടൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്വാലിഹായമലാക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി സ്വർഗത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന പുണ്യമായ ഭാഗത്താണ് നിക്കാഹ് അതുകൊണ്ട് ആ നിലക്ക് തന്നെ അതിനെ കാണാനും അതിനെ അനുഷ്ഠിക്കാനും നമുക്ക് കഴിയണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു തല നമുക്ക് കൂലി തരും എല്ലാവരും കൂലി തരും നമ്മളിൽ എത്ര പേർക്ക് അറിയും മുറ്റം അടിച്ചു വാരിയാൽ ഈമാൻ കൂടുമെന്ന് മുറ്റം അടിച്ചു വാരിയാൽ ഈമാൻ കൂടും എന്റെ കാരണം അൻ ഈമാൻ എന്ന് ഹദീസിലുണ്ട് വൃത്തി ഈമാന്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് ഹദീസിലുണ്ട് വൃത്തി ഈമാന്റെ ഭാഗമാണ് ബാത്റൂം കഴുകിയാൽ ഈമാൻ കൂടും ഈമാൻ കൂടുന്ന ഒരു അമലാണ് ബാത്റൂം കഴുകലെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എന്തിനാ വേറൊരാളെ കാത്തുക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്ത പോരെ ആർക്കാ അപ്പൊ ഈമാൻ കിട്ടിയാത്തേക്ക ഒരു മനുഷ്യന് ഈമാൻ കിട്ടിയാത്തേക്കില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മളാണ് ചെയ്താ മതി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അന്നാഫത്തുമിനൽ ഈമാൻ അത്തഹൂർ ശത്രു ഈമാൻ ഇങ്ങനെ ഹബീബുന റസൂർ അള്ളാഹി അലൈഹി വല്ലം എല്ലാ വിഷയങ്ങളും നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാനുള്ള സ്വർഗീയമായ ഒരു അമലായി പരിശുദ്ധമായ കുടുംബ ജീവിതത്തെ നമ്മൾ കാണണം പരിശുദ്ധമായ എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലെയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ ഭാഗത്തായി കുടുംബബന്ധം ചേർക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയും അപ്പൊ പെരുന്നാക്ക് പെരുന്നാളിന്റെ ഈ ഭാഗത്തുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് സിലത്തുർ റഹം എന്ന കുടുംബബന്ധം ചേർക്കല് ഒരു സഹാബി ചോദിച്ചു നബിയെ ഞാൻ അങ്ങട്ട് നേരങ്ങത്തിലാണ് ഓല് ഇങ്ങട്ട് നേരങ്ങത്തിലല്ലെങ്കിലോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നേരങ്ങത്തില പക്ഷെ ഓല് ഇങ്ങട്ട് നേരങ്ങത്തിലല്ല അപ്പോളോ എന്ന് ചോദിച്ചു തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഓല് ചൂടുള്ള വെണ്ണൂർ നിന്ന മനുഷ്യന്മാരായി മാറി എന്ന് പറഞ്ഞു ഓല് തിരിഞ്ഞു നിന്നേ നമ്മളെന്താ കാട്ട തിരിഞ്ഞു തിന്ന് തിരിയുന്നുണ്ടാന്ന് അർത്ഥം എന്നാ നീ ചെയ്യുന്നതാണ് ശരി മറ്റൊരാളെ മാറ്റാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല ഞമ്മക്ക് മാറാനേ കഴിയുള്ളൂ ഞാൻ ഈ പറ
നല്ലൊരു വേള ഒരു ഒരു ബക്കറ്റിൽ കഞ്ഞിവെള്ളവും പുണ്ണാക്കും ഒക്കെ കൂടിയും കലക്കിയിട്ട് ആടിൻ്റെ തല ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് താത്തി കൊടുക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ വലിക്കൽ ആടന്നെ വലിക്കണം എന്നാലേ ഈ സംഗതി മേലക്കണം കയറുള്ളൂ വേറൊരു മനുഷ്യനെ നന്നാക്കാനോ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ നമുക്ക് കഴിയില്ല നമുക്ക് നന്നാവാനും നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുമേ സാധ്യമുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഷെയ്ത്താന്റെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് എന്താ ഷെയ്ത്താന്റെ പരിപാടി അറിയങ്ങൾ ന്യായം പറഞ്ഞു തരിക എന്നൊരു പരിപാടി ഒരു വയസ്സനും ഒരു കുട്ടിയും തമ്മിൽ തെറ്റി ഒരു ചെറിയ കുട്ടി ഒരു വയസ്സനും തമ്മിൽ തെറ്റി എന്നാല് ഷെയ്ത്ത അങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വയസ്സൻ നിർത്തി വെച്ചിട്ട് പറയും എന്തായാലും ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊരു വയസ്സനല്ലേ ആ കുട്ടി നിങ്ങളോട് ചെയ്തത് ഒരിക്കലും ശരിയായില്ല എന്ന് പറയും അപ്പൊ മൂപ്പർക്കും തോന്നും ആ അത് ശരി തന്നെ ഞാനൊരു വയസ്സം തന്നെയാണ് ആ കുട്ടി ചെയ്തത് ശരിയായില്ല കുട്ടി അതേ ചെയ്താൽ പിന്നെ ചെല്ലും എന്നിട്ട് പറയും എന്ത് എന്തായാലും അയാൾ നാളും പ്രായമൊക്കെ ഉള്ള കുറെ അനുഭവ സമ്പത്തൊക്കെ ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യനല്ലേ അയാൾ അന്നോട് ഈ ചെയ്തത് ശരിയായില്ല എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ എന്നറിയാം അപ്പൊ കുട്ടിക്കും തോന്നുന്നു എന്ത് അത് ശരിയാ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയാണ് അയാൾ ചെയ്തത് ശരിയായില്ല എപ്പോഴും മറ്റോര് ചെയ്തത് ശരിയായില്ല എന്നാണ് നമ്മക്ക് തോന്നല് നമ്മൾ ചെയ്തത് ശരിയായില്ല എന്ന് തോന്നലില്ല എന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തത് ശരിയായില്ല എന്ന് തോന്നാൻ പറ്റുമോ അന്ന് നേരവും ഏത് മനുഷ്യനും നേരാവും അപ്പൊ ഖുറാനില് ആദം സന്തതികളെ ബഹുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആയത്തുണ്ട് വലക്കത് കറംന ബനി ആദമ ആദമിന്റെ മോനെ ബഹുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു വാസ്തവത്തിൽ മനുഷ്യനെ ബഹുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അതിന്റെ താല്പര്യം മനുഷ്യൻ എന്നത് ഖുർആാനിൽ വേറെ വാക്കുണ്ടല്ലോ ഖുറാനില് ഇൻസാന് നാസ് ബഷറ് തുടങ്ങിയ വാക്കുകളൊക്കെ മനുഷ്യൻ എന്നതിന് ഖുർആാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്തിനാ ആദം സന്തതിയെ ബഹുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് ബഹുമാനത്തിന്റെ കാരണം ആദം വല്ലിപ്പാന്റെ മകനായി എന്നതാണ് ബഹുമാനത്തിന്റെ കാരണം ആദം വല്ലിപ്പാന്റെ മക്കൾ തന്നെയല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാരും പിന്നെന്താ പകുത്തര പറയാനുള്ളത് അത് പറയാൻ മാത്രം ഉണ്ട് ഓം വാപ്പാന്റെ കുട്ടിയാണ് എന്ന് പറയപ്പോ വാപ്പാന്റെ സ്വഭാവം ഉണ്ടായത് ശ്രദ്ധിക്കണേ വാപ്പാന്റെ കുട്ടിയാണ് എന്ന് പറയും വാപ്പാന്റെ സ്വഭാവം ഉണ്ടായത് ആദം വല്ലിപ്പാന്റെ മോനായാൽ ബഹുമാനം ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദം വല്ലിപ്പാന്റെ സ്വഭാവം ഉണ്ടായാൽ എന്താ ആദം വല്ലിപ്പാന്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയും നിങ്ങൾക്ക് ആദം വല്ലിപ്പാനോട് സ്വർഗത്ത് നിന്ന് അള്ളാഹു തേല ഒരു കനി പറിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു ഹവ്വാബി റതി അള്ളാഹുനെ പിശാന്ത് ഷിപ്പാക്കിയിട്ട് ആ മരത്തമ്മ കാരി മരത്തമ്മ കാരി ഖുർആൻ അത് മറന്നിട്ട് ചെയ്തതാണ് ഫലം യജിദ് ലഹു അസ്മ എന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുകയും ചെയ്തു ആദൻ നബി സ്വർഗത്ത് നിന്ന് ഭൂമിക്ക് പോയി ഭൂമി കഴിഞ്ഞ് മഷറേക്ക് ത്യാമന്നാളിൽ കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യന്മാർ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ ആദം വല്ലിപ്പാന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് പറയും വല്ലിപ്പ ഞങ്ങൾ മഷറിൽ ഈ ചെമ്പിന്റെ തറയിൽ നിന്നിട്ട് കൊയങ്ങി ഒന്ന് അള്ളാനോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഹിസാബ് നടത്തി സ്വർഗത്ത് കാലം മണ്ഡല നരകത്ത് കാലം മണ്ഡല എവിടെ നിന്നാണ് പോയി കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ വല്ലിപ്പ പറയും കുട്ടികളെ ഞാൻ എന്റെ കാലത്ത് തന്നെ വല്യ ബേജാറിലാണ് തെറ്റല്ല എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞ ഒരു അശ്രദ്ധയുടെ മേലിലുള്ള ഖേദം ദുനിയാവും കഴിഞ്ഞ് നാളെ ആഹ്റം വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുക എന്നതാണ് ആദം വല്ലിപ്പാന്റെ പ്രത്യേകത ഇതാണ് ആദന്യപ്പയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞത് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മളൊരു നൂറ് ശതമാനം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തൊരു കാര്യം ചെയ്താലും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിന്റെ ഉള്ളിൽ ശൈത്താൻ അതിന്റെ ന്യായം പറഞ്ഞു തരും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യം വേണം ചെയ്തു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിന്റെ ഉള്ളിൽ ശൈത്താൻ വന്നിട്ട് പറയും അത് അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ അല്ലാതെ പിന്നെ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ കാര്യം എല്ലാരും അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ എന്ന് പറയും അപ്പൊ നമ്മക്കും തോന്നും അത് ശരിയാണ് അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എല്ലാരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ തൗബ ചെയ്യാൻ വരെ തോന്നൂല എന്നുള്ള നമ്മളൊരു വലിയ പരാജയമാണ് ഒരു വേണ്ടാത്തൊരു കാര്യം ചെയ്ത അപ്പൊ തന്നെ എന്റെ അടുത്ത് അബദ്ധം പറ്റി സാരല്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ചെയ്യാൻ തോന്നൂല അത് ചെയ്യാൻ തോന്നൂല എന്നുള്ളതാണ് സമയം വൈകുന്നതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാൻ തീരെ തോന്നാതെയാവും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിന്റെ ഉള്ളിൽ പിശാച്ച് അതിന്റെ ന്യായങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു തരും എന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അടുക്കൽ പറ്റുന്ന അബദ്ധങ്ങളുടെ പേരിൽ നമുക്ക് ഖേദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ
പടച്ചോനെ ബീസത്തിന്റെ നാളില് നാളെ കിയാമത്ത് നാളിൽ എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന സ്ഥലത്ത് നീ എന്നെ ടെൻഷൻ ആക്കരുത് മക്കളും മുതലും ഉപകാരം ചെയ്യാത്ത ദിവസം അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നവൻ അല്ലാതെ നോക്കി നോക്കി എല്ലാരും നോക്കി കൽബുൻ സലീമോട് കൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നവൻ അല്ലാതെ മക്കളും മുതലും ഉപകാരമില്ലാത്ത ദിവസം എന്നെ നീ ടെൻഷൻ ആക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് മക്കളും മുതലും ഉപകാരം ചെയ്യൂല എന്നല്ല അങ്ങനല്ലത് മക്കളും മുതലും ഉപകാരം ചെയ്യുമെന്നു തന്നെയാണ് ആർക്ക് ഇല്ലാമൻ അത്തല്ലാഹബി കൽബിൻ സലീം കൽബുൻ സലീമോട് കൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നവന് ഉപകാരം ചെയ്യുമെന്നാണ് ഞമ്മളോട് നമുക്ക് ബന്ധിന കുട്ടികള് നമുക്ക് കുറെ കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ എന്തിനപ്പ കുട്ടികള് അപ്പൊ നമ്മളെ കൽബി നമ്മളോട് ആദ്യം പറയുന്നത് വയസ്സാവുമ്പോ നോക്കാന് എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് പറയാതാണ് പ്രായമാവുമ്പോൾ നോക്കാൻ എന്നാണ് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക പ്രായമാകുമ്പോൾ നോക്കാൻ ഒരു കുട്ടിയുടെ ആവശ്യം അള്ളാഹു തലക്ക് ഉണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ നമ്മൾ കുട്ടിയായപ്പോൾ നമ്മളെ നോക്കിയ അള്ളാഹു തല നമ്മളെ ഉമ്മ നോക്കാൻ തുടങ്ങിയത് എപ്പോഴാ പുറത്തേക്ക് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കുന്നത് ഉമ്മാന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ വെച്ചാണ് ആദ്യമായിട്ട് വെള്ളത്തിലാണ് കണ്ണു തുറക്കുന്നത് ഉമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഒരു കുട്ടി വെള്ളത്തിലാ കിടക്കണത് ഇനി ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു വലിയ സംഭവമുണ്ട് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഒരു സമയത്ത് ശ്രവിക്കപ്പെടുന്ന ഇന്ദ്രിയത്തിൽ കോടിക്കണക്കിന് ബീജങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ആ ബീജങ്ങൾ ഫെലൂപ്പിയൻ ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്യൂബിലൂടെ ഒരു വലിയ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഓട്ട മത്സരം നടത്തുക ഭയങ്കര ഓട്ടാണ് നമുക്ക് ഓട്ട മത്സരത്തിന്റെ ഗൗരവം കാണാൻ പറ്റൂല കാരണം എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന ഓട്ട മത്സരം ഇവിടെയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഒരു സമയത്ത് ശ്രവിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയത്തിൽ കോടിക്കണക്കിന് ബീജങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോ അതിന്റെ വലുപ്പ് എത്രയെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോഴേ ഓട്ട മത്സരത്തിന്റെ ദൂരം കിട്ടുള്ളൂ ആയാതി ഓട്ടാണ് ഓടുന്നത് വലിയ ഓട്ട ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ കൂട്ടോട്ട മത്സരാണ് കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യന്മാർ ഒരുമിച്ച് ഓടുന്ന ഓട്ട മത്സരം ആ ഓട്ട മത്സരം കഴിഞ്ഞ് ഏറ്റവും മുമ്പിലെത്തിയ ഒരു അണു ഉമ്മയുടെ പക്വത എത്തിയിട്ടുള്ള അണ്ടവും അതിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നിട്ട് ഒന്ന് വാതിലിൽ മുട്ടും വാതിലിൽ മുട്ടുമ്പോ പാകമായ അണ്ടം വാതിൽ തുറന്നു കൊടുക്കും എങ്ങനെ ഇങ്ങനെയല്ല ഉള്ളിലേക്ക് വലിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ആ സമയത്ത് ഈ ചെന്ന സാധനം അണു അതിന്റെ മസ്തിഷ്ക കോശത്തെ മാത്രം ബ്രെയിൻ കോശത്തെ മാത്രം ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തുകയും ബാക്കി ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എത്രയാണ് പൈസ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും അണ്ടം അതിന്റെ വാതിൽ കൂട്ടി അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ പറഞ്ഞ സാധനമാണ് ഇപ്പൊ ഈ നീച്ചു എന്ന് പ്രസംഗിക്കണ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഈ പറഞ്ഞ സാധനം അള്ളാഹു അല്ലാതെ വേറെ ആരും ഇതിന്റെ നിയന്ത്രണം നടത്തുന്നേ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ വളർന്നു വലുതായി അവൻ പുറത്തേക്ക് വന്ന് ജീവിച്ച് എന്തിന്റെ പേരിൽ അഹങ്കരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അഹങ്കരിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല മര്യാദക്ക് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വയറ്റൊന്നു പോയാലും നീച്ചിക്കാൻ പറ്റൂല ഒരു രണ്ടു പ്രാവശ്യം ഛർദിച്ചാൽ പിന്നെ കുഴങ്ങിയിട്ട് നിൽക്കാൻ വെച്ച അപ്പൊ ഈ വയറ്റുന്ന് പോയപ്പോ പോയ സാധനമാണ് ഞമ്മളെ നീപ്പിച്ചു നിർത്തിയതെന്നല്ല എന്റെ അർത്ഥം എന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഭയങ്കര അഹങ്കാരത്തിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉള്ളത് ഇങ്ങനെ മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് ഈ നിലക്ക് സംവിധാനിച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യമായ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും അവൻ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഉമ്മയിലൂടെ നമ്മളെ അവൻ അള്ളാഹു താല പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഇതൊന്നും ആരുടെയും നിയന്ത്രണത്തിലല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ മാത്രമാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോഴേക്ക് അവന്റെ ഉമ്മയുടെ മാറിടത്തിൽ പാചകം ചെയ്ത ഭക്ഷണത്തെ അള്ളാഹു തല ഒരുക്കി പശുവിന്റെ പാല് നമ്മൾ കറന്നെടുത്താൽ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കാച്ചിട്ട് വേണം കൊടുക്കാൻ വെള്ളം പാർന്ന് നേർപ്പിച്ച് കാച്ചി റെഡിയാക്കിയിട്ട് വേണം കൊടുക്കാൻ മുലപ്പാല് കാച്ചി കൊടുക്കാറില്ല കാരണം അത് കാച്ചിയ പാലാകുന്നു എന്നതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു കുട്ടി തൊട്ടിലിൽ കിടന്ന് ഉണരുന്ന സമയത്ത് 
അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്താണ് ഉമ്മയെങ്കിലും ഉമ്മയുടെ മുലയിലേക്ക് പാലിറങ്ങി വരികയും എന്റെ കുട്ടി ഉണർന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കിട്ടുകയും ചെയ്യും ആരാണ് ഈ സംവിധാനമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കുട്ടിയായപ്പോ നമ്മൾ നോക്കിയ അള്ളാഹു തലക്ക് വയസ്സാവുമ്പോ നോക്കാൻ എന്തിനാ ഒരു കുട്ടി അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് വലിയൊരു ധാരണ പ്രശകാണ് പ്രായമാവുമ്പോൾ നോക്കാന് എന്നാണ് നമ്മൾ കുട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോ ആദ്യം മനസ്സിലേക്ക് വരിക അതിന് കുട്ടിന്റെ ആവശ്യമില്ല ആ ആപ്പിളാണ് ഐഡിയ കിട്ടിയത് കുറെ സ്വത്തും മുതലും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റും പരിപാടിയും ജ്വല്ലറി ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതിനൊരു അനന്തരാവകാശി വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അന്യാധീനപ്പെട്ടു പോകൂലേ രണ്ടാമത്തെ തോന്നലാണത് ആരെ പറഞ്ഞത് അതിന് അനന്തരാവകാശി വേണമെന്ന് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മനുഷ്യന്മാർ അമ്പിയാക്കളാണ് അവർക്ക് അനന്തരാവകാശികളില്ല സുലൈമാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന് സ്വത്തിൽ അനന്തരെടുക്കുക ആരുണ്ടായിട്ടില്ല ദാവുദ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ലോകം ഭരിച്ച രാജാവാണ് സ്വത്തിൽ അനന്തരെടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ അമ്പിയാക്കളുടെ സമൂഹം സ്വത്തിൽ അനന്തരം എടുക്കാത്തവരാണെന്ന് മുഹമ്മദ് നബി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ അനന്തരെടുക്കാൻ കുട്ടിനെ വേണ്ട ഇനിയിപ്പൊ അല്ല ഉണ്ടായില്ല എന്നിട്ട് അവസാനം ആരും ഉണ്ടായില്ല കുടുംബത്തിൽ ആരും അവന്റെ മുതലെടുക്കില്ല അവസാനം ഗവൺമെന്റ് കണ്ടു കെട്ടിയിരുന്നില്ല എന്നാ മുങ്കർ നക്കീർ അലൈഹി അസ്സലാം വന്നിട്ട് ചോദിക്കോ ആടാ ഇജ് കൊറേ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിട്ട് ഗവൺമെന്റ് കൊടുത്തൂലേന്ന് വിഷയം അടിച്ചു ഇല്ലേ അത് നമുക്ക് വെറുതെ ധാരണ പ്രശകാണ് അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കൂല അതൊന്നും ഉണ്ടാവൂല സ്വത്തിൽ അനന്തരെടുക്കാനൊന്നും കുട്ടിനെ വേണ്ട പിന്നെ എന്തിനാ കുട്ടി അത് തീരുമാനിച്ചാൽ ഈ ക്ലാസ് മുതലായി എന്തിനാ നമ്മക്ക് കുട്ടി ആരോഗ്യം അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത കൊല്ലം ഹജ്ജിന് പോകണമെന്ന് പറയും ചിലര് ആരോഗ്യം അനുവദിച്ചാൽ എന്താ പോരാ ആരോഗ്യം ഇല്ലാതെ അന്നെ കൊണ്ടുപോയി ഹജ്ജ് നിർവഹിപ്പിച്ച് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ എന്റെ റബ്ബിന് കഴിയൂലേ കയ്യല്ലോ പിന്നെ എന്തിനായി ആരോഗ്യത്തിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തൗഫീക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത കൊല്ലം പോകണമെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ തൗഫീക്കാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം ആരോഗ്യമൊന്നും പ്രധാനപ്പെട്ടതല്ല അതുകൊണ്ട് പ്രായമാവുമ്പോൾ നോക്കാൻ കുട്ടികൾ വേണ്ട ചെറുപ്പത്തിൽ നോക്കി അള്ളാഹു തലാക്ക് പ്രായമാവുമ്പോൾ നോക്കാൻ ഒരു പ്രയാസമില്ല സ്വത്തിൽ അനന്തരെടുക്കാൻ കുട്ടികളെ വേണ്ട സ്വത്ത് ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി എഴുതിയിട്ട് മസരയിൽ ചോദ്യമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ആ യാതി പ്രശ്നമൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട പിന്നെ എന്തിനാ കുട്ടി ഉമർ അലി അള്ളാഹുന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് അതിനാണ് കുട്ടി എന്താ ഉമർ അലി അള്ളാഹുന്ന് പറഞ്ഞവര് നിങ്ങള് ഉമർ അലി അള്ളാഹുന് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇസ്ലാമതം സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലാമ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലാതെ എന്റെ ഭാര്യയുമായി ഇണ ചേർന്നിട്ടില്ല ഓ വലിയൊരു രംഗ കോടിക്കണങ്ങിന് മനുഷ്യന്മാര് നാളെ മഷറിൽ ഇങ്ങനെ വരി നിൽക്കും ഒരു ഭാഗത്ത് തൊണ്ണൂറ് വരികളിലായി മുത്തുനബിയുടെ ഉമ്മത്ത് ഉണ്ടാവും നൂറ്റി ഇരുപത് വരികളിലാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് നിൽക്കുക നൂറ്റി ഇരുപത് വരി അതിൽ തൊണ്ണൂറ് വരികളും എന്റെ ഉമ്മത്തായിരിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാസം നാളെ മഷറയിൽ എന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ പെരുപ്പം കണ്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ അഭിമാനം പറയുന്നതാണെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാസങ്ങൾ പറഞ്ഞ മുത്തുനബി നാളെ മഷറയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അഭിമാനം പറയുന്ന വരിയിൽ നിർത്താൻ അള്ളാഹുവേ എനിക്ക് കുട്ടികളെ തരണേ എന്ന ലക്ഷ്യത്തിനല്ലാതെ ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയുമായി ഇണ ചേർന്നിട്ടില്ലെന്നാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദിനാഹുന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാസങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിന്റെ വർധനവിന് വേണ്ടിയല്ലാതെ മറ്റൊരാവശ്യത്തിനും നമുക്ക് കുട്ടികളെ ആവശ്യമില്ല ഈ സത്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാല് ഈ ക്ലാസ് മുതലായി വേറൊന്നിനും നമ്മ കുട്ടികളെ വേണ്ട വേറുള്ളതൊക്കെ അല്ല നടത്തും ഞമ്മ കുട്ടിനെ ആവശ്യമുള്ള ഇതിനാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് വരി സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് നിൽക്കുമ്പോ തൊണ്ണൂറ് വരി മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ഉമ്മത്തിൽ നിന്ന് നിൽക്കുമ്പോ അതിന് ഞമ്മളെ വക ഒരു സംഭാവന ഇല്ലെങ്കിൽ ഞമ്മളെ എന്തിനാ പറ്റ അതിനെ കുട്ടി അതിനാണ് കുട്ടി ഈ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ആ കുട്ടി സ്വാലിഹാവാതിരിക്കൂല ഉറപ്പല്ലേ ആ കുട്ടി സ്വാലിഹാവാതിരിക്കൂല ആ കുട്ടി മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഉപകാരമില്ലാതെ പോകൂല ആ കുട്ടി മരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷം വാപ്പാക്കും ദോരക്കാതെ പോകൂല ലക്ഷ്യം എപ്പോഴും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് ഭൂമിയിൽ വിജയമുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഭൂമിയിൽ വിജയമുള്ളതാ
അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയെക്കാൾ വാപ്പാനേക്കാൾ ഉമ്മാനേക്കാൾ മക്കളെക്കാൾ വീടിനേക്കാൾ കച്ചവടത്തെക്കാൾ എല്ലാറ്റിനേക്കാളും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടതാകുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ പരിപൂർണ മുഹ്മിനാവൂല എന്ന് ഹബീബുനാഹിംഗ് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള കാരണം മുഹമ്മദീയ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കണം കുടുംബ ജീവിതം അപ്പ എല്ലാം വിജയിക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിജയിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ വിഷയവും പരാജയപ്പെടും ഈ ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ എത്തിയാല് ജീവിതത്തിലെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രയാസങ്ങൾ വലിയ വലിയ ആനന്ദങ്ങളായി മാറും ചെറിയ ചെറിയ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ വലിയ വലിയ രസമുള്ള കാര്യങ്ങളും വലിയ വലിയ ആനന്ദങ്ങളുമായി മാറും എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും അതുകൊണ്ട് കുടുംബ ജീവിതത്തിന് കുറെ മൂല്യങ്ങളുണ്ട് ആ മൂല്യങ്ങളെ മുറുകെ പിടിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഇപ്പൊ ഭാര്യനോട് ഒരാള് ഭാര്യയോട് ഒരാള് നീ എന്റെ ഭാര്യയല്ല എന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഭാര്യ അല്ലാതെ ആയി ഉമ്മാനോട് ഒരാള് ആയിരം പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ എന്റെ ഉമ്മ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് ഉമ്മ തന്നെയാണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ലിസത്ത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ മരണം വരെ അവശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഏക അടയാളമാണ് ഉമ്മയുടെ അടയാളമാകുന്ന പൊക്കിൽ കൊടി എന്ന് പറയുന്ന പൊക്കിലിന്റെ ഭാഗം നമ്മുടെ സെന്റർ ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പൊക്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് കാല് മുതൽ മൂർദ വരെയുള്ള സ്ഥലത്തിന്റെ സെന്റർ ഭാഗത്തേക്കാണ് ഉമ്മയിൽ നിന്ന് കണക്ഷൻ തന്നിട്ടുള്ളത് ലോകത്ത് ഒരുപാട് കാബിളുകൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാബിൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കാബിൾ ആണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ റോഡ് കൂടെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ കല്ലിങ്ങനെ കുഴിച്ചിട്ടിട്ട് പച്ചയും ചുവപ്പൊക്കെ പൈൻറ് ചെയ്തിട്ട് ഓ എഫ് സി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കാബിൾ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ കണക്ഷനുകളും അതിന്റെ മെസ്സേജുകളും ഒക്കെ കടന്നു പോകുന്ന പൈപ്പാണ് വളരെയധികം സൂക്ഷിക്കണം എന്നാണ് ആ ബോർഡിന്റെ അർത്ഥം ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കാബിൾ കോടിക്കണക്കിന് ഡാറ്റകൾ ഒരേ സമയം ആ ചെറിയ പൈപ്പിനുള്ളിലൂടെ കടന്നു പോകും എന്നതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്നാൽ മനസ്സ് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള കാബിള് പൊക്കിൽ കൊടിയല്ലാത്ത വേറൊരു കാബിളും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു കേബിളും മനസ്സ് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാനില്ല ഉമ്മാന്റെ മനസ്സ് കണക്ഷൻ തന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്ര വലുതായിട്ടുള്ളത് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എല്ലാം ഒരു പെണ്ണ് തന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ വരെ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന എല്ലാ ആഗ്രഹവും ഒരുമ്മ ഒരു കുട്ടി ഉമ്മാന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഇരിക്കണ സമയത്ത് ഉമ്മാക്ക് തോന്നും രണ്ട് അച്ചിപ്പുളിങ്ങ കിട്ടിയാൽ തിരക്കേണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ വളർച്ചക്ക് സിട്രിക് ആസിഡ് ആവശ്യമുണ്ട് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഒരു ഉമ്മാക്ക് ഇങ്ങനെ ഗർഭമുള്ള സമയത്ത് രണ്ടലം മുരുങ്ങൻ്റെ എവിടുന്ന കിട്ടുക എന്നിങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ വിറ്റാമിൻ സി കുട്ടിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഉമ്മയുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ വരെ നമുക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉമ്മാന്റെ വയറ്റിൽ വളർന്നു വന്നു രണ്ട് മനുഷ്യന്മാരിങ്ങനെ അടുത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തോളിലിങ്ങനെ അരമണിക്കൂർ കൈയിട്ടിരുന്നാൽ മെല്ലെ കൈയെടുത്തുകൊണ്ട് താഴത്തേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കും കാരണം അരമണിക്കൂർ നമ്മൾ തോളിൽ ഒരാൾ കൈയിട്ടിരിക്കുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങനത്തെ നമ്മൾ ഉമ്മാന്റെ വയറ്റിൽ താഴെ ഇറങ്ങാതെ ഒമ്പത് മാസം ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ എല്ലാ പ്രശ്നവും തീർന്നു ഒമ്പത് മാസം ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പോൾ ഉമ്മാക്ക് കല്യാണത്തിന് പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എല്ലാവരും ബിരിയാണി തന്നപ്പോൾ ഉമ്മാക്ക് ബിരിയാണി തന്നാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എല്ലാവരും അവരുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും നിർവഹിച്ചപ്പോൾ ഉമ്മാക്ക് അത് പറ്റിയിട്ടില്ല ജീവിതത്തിലെ പല രാത്രികളും ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ നമ്മളെ സ്നേഹിച്ച് വളർത്തുന്നതാണ് ഉമ്മ ഉമ്മാക്ക് പകരം വെക്കാൻ ഉമ്മയല്ലാതെ വേറൊന്നുമില്ല വേറൊന്നുമില്ല ഉമ്മാക്ക് പകരമായിട്ട് വേറൊന്നുമില്ല അത് ഉമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ലോകത്ത് മുറിയാത്ത ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉമ്മയോടുള്ള ബന്ധമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ആ ബന്ധം പോയാൽ അള്ളാഹുവിനോടും റസൂലിനോടുമുള്ള ബന്ധം പോകും അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ലോകത്തെ എല്ലാ വിഷയത്തിനും തർക്കാണ് കൈ എവിടെ കെട്ടേണ്ടത് കുനു തോതനോ തറാവി എത്ര കെത്ത അള്ളണ്ട് എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ മാത്രം ഒരു സംശയവും ഇല്ല എന്റെ കാരണം അത് ഉമ്മ പറഞ്ഞതാണ് എന്നുള്ളതാണ് സംശയമില്ലാത്തതിന്റെ കാരണം ഉമ്മയാണ് നമുക്ക് അമ്മാനെ പറ്റി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഉമ്മയും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഒരിക്കലും മുറിയാത്ത ബന്ധം ആ ബന്ധം നമ്മൾ മുറിച്ചാ പിന്നെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞില്ലേ എല്ലാം കഴിഞ്ഞല്ലോ അതുകൊണ്ട്
അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മാറാനേ കഴിയൂ മറ്റൊരാളെ മാറ്റാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല ഞാനാണ് മാറേണ്ടത് വേറൊരാളെ മാറ്റല്ല വേണ്ടത് എനിക്ക് എന്തെല്ലാം വിഷയത്തിൽ മാറാൻ കഴിയുമോ ആ മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയും അത് നടപ്പിൽ വരുത്തുകയും വേണം അപ്പോഴാണ് എല്ലാ പുരോഗതിയും ഉണ്ടാകുന്നത് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനും തിരുസുനത്തും ആ വഴിയിലൂടെയാണ് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഒരു മനുഷ്യനെ മാനസികമായും ശാരീരികമായും ആത്മീയമായും വളർത്താൻ ആവശ്യമായ മുഴുവൻ സംവിധാനങ്ങളെയും വെക്കുന്നുണ്ട് കുടുംബജീവിതം ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുത്താൽ നബ്സ് അല്ലാസ്ലം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായും എല്ലാ അമ്പിയാക്കളുടെയും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചര്യയാണ് വിവാഹം എന്റെയും ചര്യയാണ് വിവാഹം അതുകൊണ്ട് എന്റെ ചര്യയെ നിലനിർത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ അവർ വിവാഹം ചെയ്ത് ജീവിച്ചു കൊള്ളട്ടെ എന്നാണ് ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് കല്യാണങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് കല്യാണങ്ങളുണ്ട് സയ്യിദന ആദം അലൈഹി ഇസ്ലാമും ഹവ്വ അബി റലി അള്ളാഹുനും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം നബിയും ഹദീജാബിയും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം നബിയും ആയിഷാബിയും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം അതിന് മുമ്പ് തന്നെ കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരുപാട് കല്യാണങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ഹാജറാബിയെ വിവാഹം ചെയ്ത് സാറാബിയെ വിവാഹം ചെയ്ത് ചരിത്രത്തിൽ ഒരുപാട് കല്യാണങ്ങളെ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്നെല്ലാം പാഠം ഉൾക്കൊണ്ട് നല്ല കുടുംബജീവിതം ഞാൻ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് മറ്റൊരാൾ മാറണം ഭാര്യ മാറണം എന്ന് ഭർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കരുത് ഭർത്താവ് മാറണം എന്ന് ഭാര്യ ആഗ്രഹിക്കരുത് മക്കൾ മാറണമെന്ന് ഉമ്മി വാപ്പി ആഗ്രഹിക്കരുത് ഉമ്മി വാപ്പി മാറണമെന്ന് ഭാര്യ ഭർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കരുത് ഓരോരുത്തരും ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് ഞാനാണ് മാറേണ്ടത് ഇന്റെ അടുത്താണ് അബദ്ധം ഞാനാണ് നേരാവേണ്ടത് എന്ന ചിന്ത ഒരാൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ അവനവൻ നേരാവാൻ തയ്യാറായാൽ ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം സുഖകരമായി നടത്തിക്കൊണ്ടു പോവാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാകും അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് നമ്മളെ അത്തരത്തിലുള്ള കുടുംബജീവിതം നയിക്കുന്ന മുത്തക്കങ്ങളിൽ ചേർക്കട്ടെ ഇരു വീട്ടിലും അള്ളാഹു നമ്മളെല്ലാവരെയും വിജയിപ്പിക്കട്ടെ ആ മീൻ ബ്രഹ്മത്തിൻ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്ത് എല്ലാവരും ദ്വാ ചെയ്യണമെന്ന വസീയത്തോടു കൂടി ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമിടുന്നു വാഹൃദ വാനാൻ അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബുലാലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും